，先前没认出您来。萧门主，请勿怪罪。啊，新来年纪轻轻便能炼制四品丹药，内院的学员中恐怕没几个吧？萧门主过奖了。如今的盘门占据了内院多半的势力，光是强榜前五十就有一大半的人。内院新进的长老中也有好几位挂着我们盘门的头衔。那是，如今的盘门。自然是比当年好上无数倍。这两年，辛苦你们了。切，少来这些，这句话我都听了九千多次了。哼，你若是觉得内疚，那以后便由你来管理。哎，对了，你这次会在内院停留多久啊？不会太久，等这里的事情完结后，我们打算去大陆寻找异火。异火，和你们叙完旧。我该去找大长老了。你中毒了？怎么不早点说？邪闭眼耗费毕生功力，将魔毒般打入我体内。眼下只有斗尊强者出手，才能化解。哎，学院内只有院长是斗尊强者，可他老人家素来喜欢云游四海。若不是他定时传些消息回来，我还真担心他遭遇不测了。内院也就千百二老可以帮你，只是他们不会轻易现身。若是没有斗尊强者出手的话，那只能用另外一个办法。什么办法？再找一种异火。谁在偷听我们说话？嗯、苏爷爷，新兰也只是无意间路过这里。大长老认识他？嗯，这是我一老友的孙女。去年她将这丫头从中州送到这里，请我照料一下。中州？听说萧大哥要寻找异火，我知道异火的线索。你有异火线索？还请告诉我。不过，这一伙和我家族正面临着的一个逆境有关。西兰，不要把你们家族的事情掺和进来。你先说说到底是什么事情，只要我能办到，定会鼎力相助。我需要你帮助我的家族，保住丹塔长老席。西兰，不要胡闹。想让萧炎进入丹塔谈何容易？要进入那里，至少要有七品炼药师的实力。我知道萧大哥现在还不能炼制七品丹药。但他是我遇到的人当中最有天赋的，我相信要不了多久，他便能达到这个实力。你若是肯答应帮助我，那我便告诉你，异火的线索。啊，丹塔，这个汇聚大陆所有顶尖炼药师的恐怖之地，想要闯出一条路，恐怕极为困难。我不知道，帮助你的家族。保住丹塔长老席有多困难，但只要你给予我有用的一伙线索，我定会竭尽全力帮你。我的家族曾告诉我，在丹塔内藏有一伙。不知道萧大哥是否听说过三千焰炎火？三千焰炎火，一火捧地球。三千焰炎火成型那天，天降炎火。千里之地如沙漠，这种异火还能让人迅速痊愈，被称之为不死体。不过，这三千焰炎火真是在丹塔中，定会被保护的异常森严。想要得到，谈何容易？正如萧炎所说，为了他得罪丹塔，可不是什么明智之举。虽然三千焰炎火被丹塔保护着，但由于收服他太过困难。丹塔权衡利弊下，决定外发收服三千焰炎火的资格。外发？当然，这外发也是有限制的。据我所知，两年之后，丹塔将举办炼药界最具有影响力的丹会。丹会？丹塔的丹会可是斗气大陆难得一遇的盛事。药老先生也曾获得过一次丹会冠军，从此名满天下。哦，没想到老师竟也参加过这丹会。只要在丹会中进入前十，除了丰厚的奖励，丹塔还会给予一次
收复三千焰炎火的机会。嗯，多谢你提供这条异火线索，我萧炎也会竭尽全力的去帮助你。萧大哥，那么我们什么时候动身前往中州？先等我将内院的天焚炼气塔搞定吧。嗯嗯，好了，天色不早了，你们先回去休息吧。明日我们再来商量补充陨落心炎的事。在薰儿的细心守护下，顺利晋级强榜前十的萧炎因祸得福，晋级为五星斗灵。萧炎和薰儿享受着难得的独处时光，然而惬意的宁静之后，却暗藏汹涌。面对前来接自己回族的灵泉等人，早就决定回到古族的薰儿，含泪与萧炎告别。突如其来的分别让萧炎难以接受，而得知薰儿苦心后的他，则立下重誓，终有一天会去古族找回薰儿。萧炎，你怎么才来？林燕大哥。哦，萧炎，强榜前十，就差你和柳晴了。哟，柳晴也来了。你很强，以前我确实小看你了。侥幸而已。战斗中不存在侥幸。嗯。从现在开始。我的对手多了你一个，以后有时间，我定会再找你比试。这么想比试啊？那跟我比比啊！捣、呃、啥乱啊你！啊！喂，我的药丸都快吃完了，你赶紧给我补上。好，好，好，等心火炼体结束后，我会盘门给你炼制。这还差不多。人既然都到齐了，便进入炼气塔吧。嗯，我记得上次来时，这里并未封印。跟紧我，不许单独行走，不许随意乱看，否则取消炼体资格，明白吗？
接下来你们便要在这里接受心火炼体。大长老，这是什么？这便是本源心炎。每年都要耗费我们大量的人力，才有可能获得这几团。这东西对斗王以上的人没太大用处，可对斗王之下，却能为其铺平晋升斗皇的道路。斗王阶别便是大陆强者的分水岭，想要晋升至斗王有多困难，你们这些斗灵巅峰最是清楚。若没有足够的机缘，一辈子停在斗灵也绝非不可能。即使你们之中的多数人都曾经历过心火断体，但我还是要提醒大家：本源心炎断体极为痛苦，稍有不慎，不仅会失败，还会对身体造成伤害。大长老，这本源心炎断体往年的成功率是多少？估摸着大概一半人会失败，不敢接受断体者提出来便是，这不丢人。学院的本源心炎可是极为珍贵的，轻易不能浪费。我们愿意接受本源大体。既然都没意见，那就正式开始。接下来，闭目沉神，不要分心。万一出现问题，我们会出手的。最近可有异动啊？大长老放心，上次可是召集了所有的内院长老，耗时五天，才将陨落心炎冲击时损坏的封印尽数补全。自此以后，陨落心炎出奇的平静下来，就连一点波动都未曾出现。多年来，陨落心炎一直在冲击封印，现在却十分平静。就算第一层封印不幸被破，这天焚炼气塔表层处还有当初院长大人亲自设置的封印，陨落心炎想要冲破，绝无可能。事反必出妖，这等历经岁月凝聚的异火，是天地间最具毁灭性的力量。一旦被他突破封印，整座学院都会在顷刻间毁灭。这种代价，我们迦南学院可付不起。多派些人手巡查，一有任何动静，立刻发出信号。我已通知了外院，届时自会有人迅速赶来。是，你们仔细看顾好这群小家伙，我要亲自下去看一眼。
先退下休息吧。心炎断体失败乃是常事，不必纠结于心。他们四人抗衡不了心炎热浪，我先将他们带出塔。你看顾好剩下的七人。班老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和袁兄过来，可是有要事商议
，人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦皇虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我雪宗第一个答应。八扇门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法。小家伙，希望你能熬过去吧。眼睛不要了。三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换了。换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换换